ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഡെൽ ലൻഡ്രിഡ്യൻസ് വിത്ത് ഗ്രിൻ ആൻഡ് ഫോൺസി ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ ഒരു കുഞ്ഞൊരു എപ്പിസോഡിൽ എപ്പിസോഡാണിത് അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ടെൻത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അപ്പൊ ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് നമ്മളെ വിഷയം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ നന്ദി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അനുഷ എന്തോ അനുഷയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നത് ഇപ്പൊ ടെൻത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കേക്കും അതിന്റെ ചെറിയ കാൻഡിലും പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് ഒരു കേക്ക് കട്ടയാണ് അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പത്ത് വർഷം പെട്ടെന്ന് പോയി ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു ജീവിതം അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ല നമ്മളിവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പത്താമത്തെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കേക്ക് മുറിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് കേക്ക് മുറിക്കാം അപ്പോ ഹാപ്പി അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെൻത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട് സോറി പപ്പേനെ അമ്മി ഇത് മറ്റേ തിരി കട്ട് ചെയ്തേട്ടാ നമ്മുടെ പത്താമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് തിരി ഊതാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് അറിയാനുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് പാട്ട് പാടിയില്ലെല്ലാരും ആപ്പ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ പത്താമത്തെ വിവാഹ വാർഷികത്തിന്റെ കേക്ക് ഞങ്ങൾ മുറിക്കുകയാണ് പാമി ഞാനിവിടെയാണ് മുറിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് പിടിച്ചോ പത്ത് വർഷം അപ്പൊ അനുകൃത ദൈവം തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി നമ്മള് പത്ത് ആ വെഡിങ് കൂടി എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈയൊരുവേഴ്സറിയില് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ശരീരം കൊണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സു കൊണ്ടായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കൂടപ്പിറക്കുകളും ഫ്രണ്ട്സിനും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു ചേട്ടൻ കണ്ടു വാ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ക്യാമറമാൻ നമ്മള് കൈമാറുന്നു 
അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ കേക്ക് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ മധുരമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു പത്താമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് ഒരു ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇവർ ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് നടത്തിയതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം മേളങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇവൻ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലിബ്രേഷനായിട്ടൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കേക്ക് മുറിക്കാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പെട്ടെന്ന് കയറി വന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിസിറ്റാണ് ഇവർ ചെയ്തത് എന്നാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു നല്ലൊരു ഈവായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കിത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അയറക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായി ഇവരൊരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഓർത്തു അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ച കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി മുന്നോട്ട് പോയത് അടുത്ത പരിപാടി നമ്മുടെ പത്ത് വർഷം വിവാഹ ജീവിതത്തിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്കുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് മറുപടി നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നതിനൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മളോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യോത്തരം വേണം അല്ലേ ഓക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ആരാദ്യം ചോദിക്കുന്നേ ജോയിസ് ആണോ ഈ പത്ത് വർഷത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് അത് പറയാം ഈ പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷത്തിന് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജീവിതാനുഭവങ്ങളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിന് ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ റണ്ണിങ് സക്സസ്ഫുള്ളി അതിനെ പറ്റിയാണ് റണ്ണിങ് സക്സസ്ഫുള്ളി പോകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വീണ്ടും കേക്ക് മുറിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തേലും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാണ്ടോ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റി പിടിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് പറയൂ ആദ്യം ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് ആണോ ഓക്കെ ജീവിത വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിത വിജയം മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു വിജയമാണ് കുടുംബ ജീവിതം വിജയമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിയാല് അതൊരു വിജയം പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വഴി പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വിജയം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താ പറയാ ഞാനും ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ള ഒന്നാമത് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഒരു ഇതായിരിക്കണം നോട്ട്ബുക്ക് ആയിരിക്കണം നോട്ട്ബുക്ക് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരികയല്ല അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം ഒന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വിത്തുവീഴ്ച അതായത് ക്ഷമ വേണം ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാൽ അപ്പുറം വേണം യു കെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രി താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര ക്ഷമ വേണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലേറ്റൊക്കെ താഴെ വീണ് പൊട്ടുന്നവർ പൊട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വേണം പിന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹം അത് ഏറ്റവും വലുതാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ വേണം ദൈവാനുഗ്രഹം പിന്നെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകുക ഇപ്പം ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ചൂടായാൽ മറ്റേ ആൾ കുറച്ച് അയഞ്ഞു കൊടുക്കുക രണ്ടുപേരും കൂടെ ചിലപ്പം ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷയമാവും അതിൻ്റെ നാട്ടുകാർ കേൾക്കും പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ അയഞ്ഞു
ാണ് ചോദ്യം ബിനിലേടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഫിഷ് കറി മീൽസ് എന്താണ് ശരിയാണോ ഫിഷ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് മീൽസും ഇഷ്ടമാണ് ഫിഷ് കപ്പ എല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഫുഡ് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല വലിയതായിരുന്നു ഭക്ഷണം <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളില് ബിനില് പോൺസി പോൺസിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഒരു കാര്യം എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ കണ്ട ഒരു മെയിൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൺസി എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടാനും എല്ലാവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കഴിവുണ്ട് പോൺസിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോൺസിക്ക് ബിനിലിന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്താണ് പത്ത് വർഷത്തിനിടെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിൽ വരാൻ ക്ഷമ ക്ഷമ ഉണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ക്ഷമ കുറവാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മാക്സിമം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ ക്ഷമയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് അറ്റാക്ട് ചെയ്താലും പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യാറില്ല ക്ഷമയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ബിനിലിന് പോൺസിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി എന്താ വേണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ടോ അവരോട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചുകൂടെ എന്നാ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു മീൻസ് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും അത് എനിക്ക് അത്ര ഒരു നല്ല ഒരു സുഖമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള അത് ഈ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ക്ഷമ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാരണം അത് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ ക്ഷമ കൂടുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തികളാണെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഒരുപാട് ക്ഷമ ചിലപ്പോ അത് ചിലപ്പം പലതായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എനിക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രതികരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നല്ലൊരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സി എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റവും അങ്ങനെ മാക്സിമം എന്റെ വീട്ടുകാരോടോ അവരുടെ വീട്ടുകാരോ പറയാറില്ല നല്ലൊരു അനുഭവം 
എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതൊരു അത് ഞാൻ പിന്നില്ല കാണുന്നൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധി വിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് മാക്സിമം അത് പോവാറില്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ നിൽക്കും നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നിന്ന് നമ്മളത് കോംപ്രമൈസ് ആക്കാറ പതിവ് വീട്ടുകാർക്ക് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു ടെൻഷനും പ്രഷറും നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളത് മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പിന്നത്തെ ഒരു സൂര്യോദയത്തിലോട്ട് അത് വെക്കരുത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് അതാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇതായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ പിന്നത്തെ ഒരു ആ ഒരു സൂര്യാസ്തമയത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് സൂര്യോദയം കാണുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോട് നമ്മള് അങ്ങനെ മാക്സിമം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫാമിലിയിൽ വിഷയങ്ങളുണ്ടാവും വിഷയങ്ങളില്ലാത്ത ഫാമിലി ഇല്ല അതെല്ലാവരുടെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് മൂന്നാമത് ഒരാളോട് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി സംഭവം പക്ഷെ നമ്മള് രണ്ടുപേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എന്തൊക്കെയാ നാളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷമിച്ച് പിന്നെ ഒരു ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പോകും പക്ഷെ മൂന്നാമത് ഒരാൾ അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം പോവുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ലൈഫ് പോകും അതാണ് ഇതിനകത്തൊരു വിഷയം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ തീർക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഒരാളുടെ പാസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെ മൂന്നാമത് ഒരാൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദേവാനങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നാളത്തെ കാര്യം നമ്മളെ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആണ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സാഹചര്യം അതിനുശേഷം എത്ര നാളിന് ശേഷമാണ് കല്യാണം ആദ്യമായി പരിചയപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളെ മാട്രിമണി വഴിയാണ് മാട്രിമണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് അത് ഞാൻ സൗദിയിലായിരുന്നു പോണിസ്റ്റി ഒന്ന് ബോംബെ ഹിന്ദുജ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു മാട്രിമണിയിൽ അന്ന് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് പറയാം അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് സൗദിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു മൊബൈലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് കാണാനുള്ള ഇതുണ്ട് നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഫോട്ടോസ് കാണാം പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടണേ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ മാട്രിമണി കിട്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നോക്കാതെ എനിക്ക് കല്യാണ പ്രായം ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ കല്യാണം ഞാൻ തന്നെയാ നോക്കിയത് കേട്ടോ വീട്ടുകാർക്ക് ആയി മൂന്ന് പേരുടെ ചേട്ടന്മാരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവരെ ഇഷ്ടമാണ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ തിരിച്ച് ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും അഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം നമ്മൾ നമ്മള് പൈസ പേ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പൈസ പേ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകണ്ടേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കല്യാണം എന്തെങ്കിലും നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി നേരം ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം ഈ മാട്രിമണിയിൽ അതേ ഫോട്ടോ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ പോസ്റ്റിൽ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ മെസ്സഞ്ചറിയിലൂടെ മെസ്സേജ് വിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച പറ്റിച്ചു ഞാൻ പക്ഷേ ചാവറയില് പൈസ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കേരള മാറ്റുമണി പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കേരള മാറ്റുമണി വഴിയായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ എത്ര നാളിന് ശേഷമാണ് വിവാഹം ചെയ്തത് വിവാഹം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു ജനുവരി ജനുവരിയിലാണ് ഞാൻ പോളിസിക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോളിസിയോട് പറഞ്ഞ എന്റെ അപ്പന്റെ നമ്പർ തന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പന്റെ നമ്പർ തന്നു ഞാൻ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എനിക്ക് മോളെ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ മോക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ വീട്ട
പഠിച്ച സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമല്ലോ തൃശ്ശൂരാണ് ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പിന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായി കല്യാണം അങ്ങനെ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പത്ത് വർഷമാണല്ലോ ഇന്ന് പത്താം വർഷികം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള മൊമെന്റ് ഒന്നുമല്ല എപ്പോഴും ഓർത്ത് ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ചെറിയൊരു മൊമെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മേബി ഫണ്ണി ലൈക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് ഒരാൾക്കോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലോ എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പം മറക്കാനാകത്ത് ഒരുപാട് സംഭവമുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ പെണ്ണ് കാണാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ സൗദി നേരിട്ടാ വരണേ അപ്പൊ ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പത് ഫ്ലൈറ്റ് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസത്തെ കാത്തിരിന് ശേഷം ആളെ കാണാനായിട്ട് പോണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹൈറ്റിലൊക്കെ ചേരുമോ ഇല്ലയോ എന്നും നമുക്കറിയില്ല ഫോട്ടോയിലെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൈപ്പിലെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ആൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണ് വീട്ടിൽ പോലും പോവാണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു അന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ആ പമ്പിൽ പമ്പിൽ നിന്നാണ് ഡ്രസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നേരെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിനിമ പണ്ടത്തെ അംബാസിഡർക്കാരുടെ മേലെ ലഗേജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആൾ വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ വന്ന വണ്ടി അംബാസിഡർ അല്ലായതോ വേറെ വണ്ടിയായിരുന്നു എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇടുങ്ങിയ വഴി കൂടിയാണ് വീട് വരുന്നത് മുസ്ലിം പുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള അയൽക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലപൊക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കൻ കാണാൻ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കാണാൻ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടിയും ആദ്യം വന്നു ഞാൻ ഒരു മുറിയിലിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കൂടെ എന്റെ അമ്മാമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പുള്ളിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോയ പത്തോ പതിനഞ്ച് പേരാണ് ഞാൻ ആകെ അന്തം വിട്ടു കല്യാണമാണ് അതൊരു റീസൺ ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആൾക്ക് അധികം സമയമില്ല അപ്പൊ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉടൻ കല്യാണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം അപ്പച്ചും വേണ്ട റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അന്ന് ഒരു തീരുമാനമാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇവരത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഒന്ന് റിലേറ്റീവ്സ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവർക്ക് കരുതിയത് പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളവർ ലീവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി ഗവൺമെന്റ് ജോലിയുള്ളവരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം വന്നു കാരണം ചെറുക്കൻ കാണാൻ വന്ന് വൈകുന്നേരമായി അങ്ങനത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചും വൈകുന്നേരത്ത് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമ സ്റ്റൈലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പെണ്ണുകാണിൽ പിന്നെ വന്നു കണ്ടു തിരിച്ചു പോണ വഴിക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു വന്നു കണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെറുക്കനും പെണ്ണിനും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ ഒരു അമ്മാമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അമ്മാമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എടുത്തത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഫോട്ടോയോട് പറഞ്ഞത് നേരെ നിൽക്കാനാ പറഞ്ഞത് പോൺസി എപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് എനിക്ക് കുറവാണോ എന്ന് പേടിയുണ്ട് കുറവാണോ പേടിയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഞ്ചു പതിനൊന്നരയുണ്ട് പതിനൊന്ന് മിച്ചം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോൺസി എത്ര അഞ്ച് എട്ടല്ലേ എനിക്ക് ഡൗട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ വഴി നമുക്ക് ഹൈറ്റ് തോന്നും പക്ഷെ നമുക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഹൈറ്റ് തോന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്ന് ഹൈറ്റ് എല്ലാം കൺഫേം ചെയ്ത് ഓക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പെണ്ണുകളിൽ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരും കണ്ടു ചെറുക്കണേ ഞാൻ മാത്രം കണ്ടില്ല ലാസ്റ്റ് അമ്മാമ്മ ഞാൻ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോ അവിടെ വന്ന് നമ്മള് കണ്ടു അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുകാണൽ അപ്പൊ അതൊരു ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പെണ്ണ് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേന് കോള് വന്നു എല്ലാർക്കും ചെക്കനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം വീണ്ടും സിൽവർ ജൂബിലി ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ ദൈവം ഇ